சரவணா ஸ்டோர் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர் போரூர்ல ஐம்பதாயிரம் சதுரடியில சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்க்கு நேர் எதிரில் காட் சோஃபா டைனிங் இம்போர்டன்ட் பர்னிச்சர் ஃப்ரிட்ஜ் ஏசி வாஷிங் மிஷின் அழகழகா டெக்கோர் ஐட்டம்ஸ் டிவி மொபைல் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இன் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர் இப்போது போரூரில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வாழ்ந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சாப்பிட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வளர்ந்த ஒரு ஆள் இருக்கலாம் உள்ளார எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது பத்து வார்த்தை பேசும்போது ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பாக கே பாலச்சந்திர சார் பற்றி உங்கள்கிட்ட வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி இருக்கும்போது அவரை பற்றி யாருக்குமே சொல்லாத சீக்கிரட் ஒன்று எங்களுக்கு தான் சொல்லுவோம் இவருக்கு ஒரு கேரக்டர் பிடிச்சி போச்சு அந்த கேரக்டர் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் எவ்வளோ பெரிய டைலாக் பேப்பர் இருந்தாலும் அதை தூக்கி போட்டுருவாரு ஜவனிகணேஷன் <laughs> சீப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க நான் படிக்கிற ஸ்கூலுக்கு எனக்கு கால் ஸ்லிப் ஆகி அது ஓட்ட வழியை உழுந்து தூங்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் அம்மா பைக்கு பிடிச்சி ஐயோ ஐயோ என் பையன் தொங்கலாம் யாராவது பிடிங்க அவனை அவனை பிடிங்க அப்படின்னா விஜய்யோ ஒரு ரஜினிகாந்தோ கமலஹாசனோ எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கும்போது அர்ஜென்ட்டாக ஒன்றுக்கு வருதுன்னா ஒரு வேலைக்க முடியுமா முடியாது தயவு செஞ்சு உங்களோட லவ்வர் பேரையோ உங்களோட நீங்கள் சைட் அடிக்கிற பொண்ணோட பேரையோ உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் பேரையெல்லாம் குத்தவே குத்தாது அது நிலச்சி நிற்க போகிறதே கிடையாது ப்ளூ சட்டை மாறணுக்கெலாம் அதான் சொல்கிறேன் சில பேர் வந்துட்டு தப்பாக பேசியே காஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தேன் நான் பிக் ஃபேன் ஆஃப் கிரிக்கெட் ஓகே எப்பா அநியாயம் பண்ணுறீங்க பண்ணிங்களா ஜெர்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவோட ஜெர்சி நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக கிராண்டியரெல்லாம் பண்ணாங்க அதில் ஏங்க இந்தியாவோட பேர் சின்னதாக போட்டுருக்கீங்க பைஜூஸ் இந்தியான்னு சொல்கிறீங்களே அதுனா பைஜூக்கு சொந்தமான இந்தியாவா வணக்கம் மக்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது குழந்தை வீடு சேனல் இது காத்து வாக்கில் ஒரு இன்டர்வியூ வித் மீ பிஜே பிரணாஷ் இனி காத்து வாக்கில் ஒரு இன்டர்வியூ செஷனில் ஏன் கூட இருக்க கிஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர் ஜார்ஜ் அவர்கள் தான் இருக்காரு வெல்கம் டு ஷோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் வெல்கம் வெல்கம் வீட்டில் நான் கேட்க வேண்டிய முதல் கேள்வி என்ன நார்மலாக நம்ம இந்த யூடியூப் தமிழில் எல்லாம் பார்ப்போம் இந்த நடிகர் இப்போதைய நிலை தெரியுமா அப்படின்னா நிறையா இப்போ ஜார்ஜ் அவர்களுடைய இப்போதைய நிலை என்ன ஜார்ஜ் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ நான் சுந்தசி சார் கூட டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அதனால் வந்துட்டு அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அவர் படம் ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அவர் படம் மட்டும் பண்ணுவேன் ஆக்டிங் தாண்டி இந்த ஒரு விஷயம் நான் சூப்பராக பண்ணுவேன்ப்பா ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு தெரியவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா என்ன விஷயம் கிரிட்டிசிசம் கிரிட்டிசிசம் ஓகே ஒரு படத்தை பார்த்து அதை வந்துட்டு தைரியமாக சொல்லணும் பட் ஆனால் அதனால் வே வீணாக கான்ட்ரவர்சி வரும் சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நம்ம பயில் பண்ணுறாங்க அது என்ன பண்ணுறது கான்ட்ரவர்சிக்காகவே பேசுகிறாரு ஆமாம் சரிங்களா அதனால எனக்கு ஒரு படத்தை பற்றி நல்ல ரிவ்யூ சொல்ல தெரியும் பட் அடுங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு அதோட மேக்கிங்கிலிருந்து எனக்கு அதோட இது இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படின்ற சென்ஸ் என் மைண்டில் படம் பார்த்துக்கணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் இப்போ நீங்கள் கிரிட்டிசிசம் இதை சொன்னதுனால நான் இந்த கேள்வி கேட்குறேன் பட் இப்போ கிரிட்டிசிசம் ஒரு மூவி கிரிட்டிசம்ங்கிறத தாண்டி பாடி ஷேமிங்கிறதுக்குள்ள போகிற மாதிரி தெரியுது எஸ் தப்பா இட் இஸ் வெரி வெரி ராங் நாட் ஓன்லி பாடி ஷேமிங் அதில் ஒரு ஒரு பர்சனோட ஸ்பேஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது யூ ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்டிங் தல் ஸ்பேஸ் இன் கோயிங் இன் அவங்களுக்கு தே ஆர் தர் ஓன் விஷ் அண்ட் வில் அவங்களோட தே கேன் டூ எனி திங் தே வாண்ட் இட் இஸ் தேர் வில் அண்ட் விஷ் அதை விட்டுட்டு பர்சனல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளார போயிட்டு ஜஸ்ட் டு கெட் வியூஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட் இஸ் அட் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் கிடையாது இதே இண்டஸ்ட்ரியில் தான் அவங்களும் இருந்திருக்காங்க அவங்களும் சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்காங்க இதே இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் பாசல் முன்னாடி போய் காதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஒரு சான்ஸுக்காக அவங்களே சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அது ஒரு ட்ரெண்டிங் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒருத்தரை பற்றி தப்பாக பேசணும் அப்படின்னா அவங்க இதாகிடுறாங்க ஓவர் த நைட் ஸ்டார் ஆகிடுறாங்க அண்ட் அடுத்து வந்து அம்மா வந்து ஒரு லெஜண்டரி ஆக்ட்ரஸ் அவங்க வந்து பிஸி ஷெட்யூலில் போகும்போது நீங்கள் ஆக்டிங் ட்ரை பண்ணுறக்கும் போது என்னடா நம்ம சும்மா இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு எனக்காக யோசிச்சுருக்கீங்களா அவ்வளோ தூரம் யோசிச்சுருக்கேன் என் ஃபஸ்ட்டு படம் வந்துட்டு காதல் ரோஜாவின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அப்போ வந்துட்டு
அது மலையாள வேர்ஷனில் நான் தான் சைன் பண்ணேன் இங்கே டைரக்டருக்கும் ப்ரொடியூஸுக்கும் ஏதோ ஒரு அந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு சம் கான்ட்ரவர்சி அவங்களுக்குள்ள அந்த ஃபஸ்ட் படத்தில் ஸோ என்கிட்ட அந்த ப்ரொடியூசர் எழுதி வாங்கிட்டார் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும் நான் நடிக்கக்கூடாது த்ரீ டேஸ் அந்த படத்துக்காக நான் போய் ஷூட்டிங் பண்ணேன் ஹீரோ இங்கே இருந்து நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டார் இந்த படம் பண்ணாமல் நீங்கள் வேறு படம் பண்ணக்கூடாது இது ரிலீஸ் ஆகாமல் ஸோ அதனால் ஐ மிஸ்ட் அ பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த கேப்பில் வந்துட்டு வாட் எவர் ஐ ஹேட் டு டூ இன் மை லைஃப் எனக்கு எதுவுமே அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணல இது இன்னும் பாக்கி இருக்குது அப்படின்னு கிடையாது ஐ அக்கம்ப்ளிஷ் எவ்ரி திங் ஐம் வெரி ஹாப்பி வித் தட் நான் இது அடுத்த கேள்வியை நான் கேட்கணும்னு வந்தேன் பத்து வார்த்தை பேசும்போது ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பாக கே பாலச்சந்திர சார் பற்றி உங்கள்கிட்ட வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி இருக்கும்போது அவரை பற்றி யாருக்குமே சொல்லாத சீக்ரெட் ஒன்று எங்களுக்காக சொல்லுங்கள் சீக்ரெட்ஸ்னு இஸ் அ வெரி ஓ பிக் ஓப்பன் புக் ஓகே அவர் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நான் டேரக்டர்ஸ் நிறைய டேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இவருக்கு ஒரு கேரக்டர் பிடிச்சி போச்சு அந்த கேரக்டர் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் எவ்வளோ பெரிய டைலாக் பேப்பர் இருந்தாலும் அதை தூக்கி போட்டுருவார் ஓகே தூக்கி போட்டுட்டு இப்படி பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துப்பார் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களை பார்த்து எழுதுவார் டைலாக் நம்ம அப்படியே அன்னீஸியாக உட்காந்துருப்போம் என்னடா பண்ணுறாரு அவர் இருங்க இப்படி தான் எழுதுவார் டைலாக் நம்மளை பார்த்து பார்த்து எழுதுவார் அவருக்கு அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு ஆஃப்ட்ரி சினிமாவெல்லாம் அவர் நிறுத்திட்டார் ஆமாம் அப்புறம் இது வெரி ஒரு போரிங் ஃபரம் அப்போ நான் வந்துட்டு சொன்னேன் இந்த சார் வாங்க நமக்கு வந்துட்டு எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு ஊட்டியில் எங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குது அங்கே போய் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஷூட்டிங்காகவோ ஒரு இதுக்காகவோ போகாமல் ஜஸ்ட் ஃபார் அ ஹாலிடே ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட போனது என் கூட அவரோட லைஃப்லேயே பாக்கி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங்காக போவார் கேமரா பார்ப்பார் இந்த இடத்துல ஆங்கிள் பார்ப்பார் அது பார்ப்பார் அதெல்லாம் இல்லை எங்கள் கூட இருந்து நான் என் ஜிப்ஸியில் அவர் ஓப்பன் ஜிப்ஸியில் உட்கார வச்சு அங்கே க பார்க்காத இடங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் மவுண்டன் டாப்லலாம் கூட்டிகிட்டு போய் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணார் அந்த ஒன் வீக் அவர் லைஃப்லேயே அவர் சொல்லுவார் பா இப்போ தான்டா சினிமாவை விட்டு நான் ரொம்ப கவலையாக இருந்தேன் இப்போ தான் மைண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குதுடா என் லைஃப்லேயே இந்த மாதிரி நான் வந்தது கிடையாது தேங்க்ஸ்டா தேங்க்ஸ்டா அப்படின்னு படுக்க வச்சு அவனை அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவோம் அவன் பக்கத்தில் இருந்தால் டைம் போகிறதே தெரியாது அவ்வளோ என்டர்டெயினிங்காக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று பேசுவாப்பில் அப்புறம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த யூடியூப்பில் போயிட்டு அந்த அவன் ஆடினா அந்த இந்த சாங்க்கு அழகி இலை இல்லான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த சாங்க்கு ஆடினா நான் என்ன பண்ணேன் அதை எடுத்து யூடியூப்பில் ஐ மீன் என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் போட்டேன் டக்குன்னு எனக்கு மெசேஜ் அமைச்சோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ அந்த கேரக்டர் சொன்ன பண்ணுறேன் ஸோ அது இப்போ வெளியில் வர வேணாம்னா எடுத்துருக்கேன்னு சொன்னால் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் வாவோ ஜஸ்ட் மிஸ் ஆனால் அப்போவே வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது உங்கள் ஸ்கூல் லைஃப் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறையா பேர் வந்து அது உங்களோட படித்தவங்க போது உங்களுக்கு நிறைய மெமரிஸ் இருக்கும் அதில் மறக்கவே முடியாது நான் இதை லைஃப் பூரா கேரி பண்ணுவேன்னா உங்களோட ஸ்கூல் மெமரிஸில் எந்த விஷயத்த கேரி பண்ணுவீங்க ஒரு தடவை ஜவனி கணேசன் சாரும் எங்கள் அம்மாவும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க அம்மா படிக்கிற ஸ்கூலுக்கு அப்போ வந்துட்டு ஏன்னா அதை சொன்னது இல்லை நாட்டியஸ்ட்டு என் கூடலாம் வந்துட்டு சூர்யா கார்த்திக்லாம் வந்து பேசினார்னா பிடி மாஸ்டர் கூப்பிடுவார் எதுக்கு அவங்க கூட பேசுகிற அவங்க கூடலாம் பேசாத இவன் என்ன பிளான் பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்பாரு ஸோ ஒரு தடவை எங்கள் அம்மாவும் ஜெமினிகேஷன் சார் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தாங்க ஆடிட்டோரியம் மேலே ஹா அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஹார்ட் ரூஃபு மேலே வந்துட்டு அந்த இது போட்டிருப்பாங்கள்ல ஃபால் சீலிங் ஃபால் சீலிங் நான் அங்கே அதுக்கு மேலே நின்று அப்படி பார்த்துருக்குறேன் ப்ரோக்ராமு அப்புறம் இந்த சைடு நடப்போம் அந்த சைடு நடப்போம் அந்த சந்து வழியே அப்படின்னா நடப்போம் நானே மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் மேலேயே சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஓகே எங்கள் அம்மா பேச வந்தாங்க எனக்கு கால் ஸ்லிப் ஆகி அது ஓட்ட வழியை விழுந்து தொங்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் அம்மா பைக்கு பிடிச்சி ஐயோ ஐயோ என் பையன் தொங்குறான் யாராவது பிடிங்க அவனை அவனை பிடிங்க அப்படின்றாங்க லைவாக நடந்த விஷயம் அது யார் இப்போ சூர்யாவாகட்டும் கார்த்திக் ஆகட்டும் யார் ஆகட்டும் எல்லாரும் அதை பற்றி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஒரே ஹீரோ கூட 
மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபாகவும் மத்தியானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மதராகவும் ஈவினிங் வந்து எல்டர் சிஸ்டராகவும் அந்த மாதிரி வந்து நிறையா ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய லெஜண்டி ஆக்ட்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு பையனாக இருக்கிறேன் நீங்கள் ப்ரெஸ் நினைக்கிறீங்களா மயில் சி ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் இட்ஸ் அ மைனஸ் ஓகே ஐயோ ஷீலாவோட பையனா அவன் சினிமாவில் வரவே முடியல அவங்க சீலா பையன் ஐயோ அவன் சினிமா ரொம்ப ட்ரை பண்ணான் நானும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே ட்ரை பண்ணல ஓகே அப்படிலாம் நான் யார்கிட்டையுமே மே சான்ஸ் எனக்கு கொடுங்க ப்ளீஸுங்க எனக்கு வரணுங்க அப்படிலாம் நான் கேட்டதே கிடையாது எனக்கு வந்தது வந்துக்கிட்டு இருந்தது நடிச்சது நடிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் அந்த இது மட்டும் தான் கவலை அந்த படம் போயிடுச்சு என்ன விட்டு அப்படின்றது தான் அந்த ஃபீல் பண்ண அந்த டைமில் நெகட்டிவ் இஸ் யூ வில் பி த ஸ்பாட் லைட் ஆஃப் எவ்ரி வேர் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் இது இவங்களோட பையன் இது எங்கே போனாலும் இது இவங்களோட பையன் இது இவங்களோட பையன்றது ஒரு நெகட்டிவ் நம்ம ஒரு காமன் மேனாக போக முடியாது இப்போ ஒரு அஜித்தோ ஒரு விஜயோ ஒரு ரஜினிகாந்தோ கமலஹாசனோ எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கும்போது அர்ஜென்ட்டாக ஒன்றுக்கு வருதுன்னா ஒரு வேலைக்கு முடியுமா முடியாது தி ஹாவ் டு ஃபைட் பட் நம்ம அப்படி கிடையாது ரொம்ப அர்ஜென்சிக்கு இங்க வரது போலாம் தட் இஸ் பிக்கஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா அது ஒரு ரியலாவே ஒரு மைனஸ் தான் ஃப்ரீடம்ங்கிறது எப்பவுமே இருக்காது கிட்டத்தட்ட நான் பார்த்தேன் நிறைய டேட்டூஸ் வந்து போட்டுக்கேன் நியர்லி நாற்பது டேட்டோ போட்டு லாஸ்ட் இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேணும் போது அதுக்கப்புறம் நாலு டேட்டோ எக்ஸ்ட்ரா போட்டு என்ன கிரேஸ் அது மேலே இவ்வளோ பெரிய அதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனந்த கண்ணு ஆக்டர் ஐ மீன் ஹி வாஸ் விஜே ஆனந்த கண்ணு ஹி பாஸ்ட் அவே வாஸ் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் அவன் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் பாம்பேலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கான் நீ ஒரு டேட்டூ போடு அப்படின்னா சரி அவங்களுக்கு வேணும் நான் அந்த டைமில் வந்துட்டு ஐ வாஸ் டூயிங் சீரியல்ஸ் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருந்தேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த வீடியோ கிளிப்பிங் வேணும் சரின்னு சொல்லிட்டு தே பேட் மீ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேட்டூ லெஃப்ட் ஹேண்டில் இங்கே நான் போட்டேன் போட்டபோது பயங்கர பெயினாக இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் இட் பிகேம் ஃபேமஸ் ஓகே ஃபேமஸ் ஆகிட்டப்பறம் ஸ்லோவாக அடுத்த டேட்டூ போட்டேன் அடுத்த டேட்டூ போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பெயின் பிகேம் அடிக்ஷன் ஓகே அந்த குத்தும் போது தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல நீடி குத்துறது அது வந்துட்டு ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த பெயின் இந்த இடம்லாம் வாழ்க்கையில் தொட்டவே முடியாத இடம் அங்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு டேட்டூ பெயின் வில் பி இன்கிரெடிபிள் அப்படி ஒரு பெயின் இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு ஜாயம் இருக்கும் அது என்ன தெரியல என்னோட அடிக்ஷன் அது ஸோ இப்போ இதை பார்த்து அது இன்னும் உங்களுக்கு ஏஜ் இருக்குது வேற ஐ வில் அட்வைஸ் டு வியூவர்ஸ் தயவு செஞ்சு உங்களோட லவ்வர் பேரையோ உங்களோட நீங்கள் சைட் அடிக்கிற பொண்ணோட பேரையோ உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் பேரையெல்லாம் குத்தவே குத்தாதீங்க அது நினச்சி நிற்க போகிறதே கிடையாது யூ கோ ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் டோ ஐம் நாட் வில்லிங் டோன்ட் டேக் அ டேட்டூ நேம்ஸ்ன்றது இட் வில் கீப் சேஞ்சிங் அதுவும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு லவ்வு அதுன்றது பட்டுன்னு உடனே டேட்டு குத்திடுவாங்க அது வேண்டாம் கோ ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் புட்ட ஆர்ட் புட்ட ஒரு இங்க ஞாங் அந்த மாதிரி ஆசை இருந்தால் போடுங்க நோ கோயிங் பேக் நோ டேர்னிங் பேக் சாரி இடத்து நான் வந்து சீரியல் பற்றி கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல்ஸில் அதிகமாக வந்து அந்த வெளி மாநிலத்துலேருந்து மொழி தெரியாதவங்களாம் நிறைய பேர் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு ஆக்டிங்ன்றது இட்ஸ் நாட் பிகம் அ பிக் ஜாப் இப்போ எங்கள் அம்மாவோட பீ டைம்லலாம் நடிக்கும் போது ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பட்டாசு அடிப்பாங்க ஏன்னா டே அண்ட் நைட் ஷீட் பண்ணி எடுப்பாங்க நைட் டைம் காமிச்சிருக்கும் போது காக்கா கா கான்னு கத்திட்டுருக்கும் ஸோ காக்கா கத்தாது இல்லையா நைட்டில் இப்போ செம்மின்ற ஒரு படம்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கடலோரத்தில் எடுத்தது அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி எல்லா ப்ரொடக்ஷன் அங்கேயும் பட்டாசு இருக்கும் பட்டாசு எடுத்த உடனே காக்காலாம் பறந்து போவோம் அப்போ தான் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன்னா இட்ஸ் சீட்டிங் நைட்டை வந்துட்டு சீட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க டேயை வந்துட்டு நைட்டாக சீட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க காக்கா கத்திக்கிட்டு இருக்குமா நைட்டில் கா கா கான்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் சி அப்போலாம் வந்துட்டு எவ்ரி செகண்ட் இஸ் மணி இப்போ டப்பிங் தனியாக ஆகிடுச்சு எல்லாம் தனித்தனியாக ஆகிடுச்சு எடிட்டிங் எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லையே லைவ் டப்பிங் எல்லாமே லைவ் டப்பிங் எல்லாமே லைவ் ஷார்ட் அதுவும் ஒரு மலையாள படம்லாம் டுவெல் டேஸில் முடிச்சிடுவோம் ஒரு ஃபுல் மூவி ஒரு ஃபுல் மூவி அப்போலாம் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் கிடையாது அவங்களாம் இஷ்டத்துக்கு தான் ஆடணும் இந்த ஃப்ரேம்குள்ளார ஆடணும் அதனால இப்போ கொஞ
பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே தே ஸ்டில் அண்டர் ட்ராக் பட் நான் என்னென்னா ஷீ வாண்ட்ஸ் டு டேக் ரெஸ்ட் அவங்க ரிட்டையர் ஆகணும்னு பார்க்குறாங்க ஓகே ஏன்னா ஃபார் இட்ஸ் பீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் சின்ஸ் ஈஸ் கம் இன் டு த இண்டஸ்ட்ரி சிக்ஸ்டி பென் ஷீ வாஸ் பன்னெண்டு வயசில் சாரி பதிமூணு வயசில் ஃபஸ்ட்டு படம் பாசம் எம்ஜிஆர் கூட அன்னியில் இருந்து இன்னொரு வரைக்கும் நிறுத்தாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஷீ இஸ் வாண்ட்ஸ் டு டேக் ரெஸ்ட் பட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் நல்ல கேர் சந்திரமுகி டூ உள்ள இப்போ நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரில் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க வாவ் இதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அப்டேட்டாக இருந்தது அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா சார் இப்போ நடந்து முடிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதில் அப்போ நாங்கள் உங்களை இன்டர்வியூ எடுக்க முடியல ஸோ இப்போ இன்டர்வியூ எடுக்கிறதா அதை கேட்குறோம் அதுக்கு உங்களோட பதில் என்னவா சொல்லுங்கள் 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 ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திபன் ப்ளூ சட்டை மாறன் அவங்க பிரச்சனை எப்போ ஜார்ஜ் அவர்களை பேட்டியிருக்கிறதா என்ன சொல்லியிருக்கா ப்ளூ சட்டை மாறன்ட்டுலாம் அதான் சொல்கிறேன் சில பேர் வந்துட்டு தப்பாக பேசியே காசு பண்ணுவோன்னு பார்க்குறாங்க ஒரு படத்தோட ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆறு மாத உழைப்பு ஒரு வருஷத்தோட உழைப்பை அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் காலு கடியில் போட்டு நசுக்கி கொள்றது தான் அவரோட வேலை ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு ஒரு நல்ல ரிவியூ கொடுக்க மாட்டாரா ஒரு படத்துக்கு இருக்கட்டுமே இப்போ ஆயிரம் படம் வருது அந்த ஆயிரம் படமும் மோசமாக இருக்கும் ஒரு படத்துக்காக ஒரு நல்ல ரிவியூ கொடுக்கலாம் இல்லை ஐ வுட் ஹவ் சப்போர்ட்டட் ஷோலி பார்த்திபன் ஷோலி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நைஸ் நைஸ் அடுத்து வந்து பைல்வான் அண்ட் ரேகா அவங்களுக்கு நடந்த பிரச்சனை எப்போ ஜார்ஜ் அவர்களை பேட்டி எடுத்திருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பைல்வான் ரங்கநாதன்லாம் வந்துட்டு ஷுடன்ட் டூ திஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வாழ்ந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சாப்பிட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வளர்ந்த ஒரு ஆள் இருக்கலாம் உள்ளார எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இருக்கலாம் பட் பகிரங்கமாக ஒரு பொண்ணை இவ்வளோ டெரிட்டரியில் போய் அசிங்கப்படுத்தி அவங்களோட இதுக்கு மேலே அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்களா இதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த சர்க்கிள் எப்படி யோசிப்பாங்க அட்ராஷியஸ் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்குது ரஜினிகாந்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க கூட அவ்வளோ பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அந்த பாசிட்டிவ்ஸ் பற்றி பேசுங்க ஒன்லி நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ்ன்றது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங் திங் நைஸ் நைஸ் ரொம்பவே அழகாக எல்லா கேள்விக்கும் போல்டாகவும் ஜாலியாகவும் ஃபன்னாக பதில் சொன்னீங்க உங்களை சந்தித்தேல எங்களுக்கும் எங்கள் டீமுக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி நான் அது ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் கிரிக்கெட் ஓகே எப்பா அநியாயம் பண்ணுறீங்க பாணிங்களா இப்போது புதுசாக ஜெர்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் இந்தியாவோட ஜெர்சி நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக கிராண்டியரெல்லாம் பண்ணாங்க அதில் ஏங்க இந்தியாவோட பேர் சின்னதாக போட்டிருக்கீங்க பைஜூஸ் இந்தியான்னு சொல்கிறீங்களே அது என்ன பைஜூக்கு சொந்தமான இந்தியாவா பைஜூன்றது இவ்வளோ பெருசாக போட்டுட்டு இந்தியாவை ஏங்க இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கிறீங்க இந்தியா தாங்க பெருசாக இருக்கணும் பைஜூ சின்னதாக ஆகட்டுங்க இட் இஸ் ஈஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்பான்சர் ஐ எம் நாட் வாட்சிங் பைஜூ வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா ஐ எம் நாட் வாட்சிங் பைஜூ வர்சஸ் பாகிஸ்தான் ஐ எம் வாட்சிங் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் இதெல்லாம் அநியாயமாக இருக்குதுங்க எனக்கு அப்படியே ஐ ஃபெல்ட் ஸோ பேட் ஓகே தி ஆர் பிக் ஸ்பான்சர்ஸ் பெரிய கம்பெனி எல்லாமே இருக்கட்டும் பட் வை ஐ யூ கட்டிங் டவுன் இந்தியா அண்ட் மேக்கிங் பை யூ பிகர் எது ஊஸ் இந்தியா இந்தியா ஒரு ஒரு நேஷன் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ப்ளீஸ் அது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுங்க முடிஞ்சால் இதுக்கு சோஷியலில் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி இது ட்விட்டர்லாம் போடுங்க இட் இஸ் ரியலி வெரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது பார்க்கும்போது மூணாவது <laughs> 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 சூப்பர் ஜுவல்லரி விதவிதமான சர்வனா ஸ்டோர்ஸ் சூப்பர் ஜுவல்லரி